Dear students, I am Deepak Vidhev, Assistant Professor, Department of AAA, Vidya Academy of Science and Technology. Our today's topic is Variable Reluctance Stepper Motor. In the last video, we studied about Permanent Magnet Stepper Motor. So, this Variable Reluctance Stepper Motor is almost similar to that of Permanent Magnet Stepper Motor, but it has a constructional difference and also the there is an operational difference. So, in this video, we will be covering these topics. First, I will explain the principle of operation of variable reluctance stepper motor and its working and the formula used for calculating the step angle of a variable reluctance stepper motor. So, the principle of variable reluctance stepper motor lies on the property of iron materials to align themselves in a position which will reduce the reluctance to the magnetic field where they are placed. In the way, what is it? Now, one iron material is in the iron and the magnetic field is in the iron piece. The iron piece is in the iron piece. Uh, if you move it to the free to move it, it will do a position to occupy it. If you want to move it to that position, it will be in the magnetic field lines. It will be in the opposition. If you want to move it to the magnetic field lines, it will be in the opposition. If you want to move it to the magnetic field lines, it will be in the opposition. अद मूवे इधर टू उरी पोजीशन ओक्यूपे चाहिए म आ ओक्यूपे चाहिए इन्ना पोजीशन ने प्रत्येक तंदा आए रिक्यूम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स से ना आ पोजीशन ले मिनिमम ओपोजीशन आए रिक्यूम उन्ना आए रिक्यूम अलग ले मिनिमम रिलैक्टेंस आए रिक्यूम उन्ना आए रिक्यूम सो रिलैक्टेंस मोटोस वार्के so, that is the base of the variable reluctance stepper motor. So, its construction of variable reluctance stepper motor is almost similar to that of permanent magnet stepper motor. The main difference is its rotor is made up of an iron piece. Permanent magnet rotor is made up of permanent magnet. This is the variable reluctance stepper motor. That is an iron piece. So, we will explain the figure of the figure. So, the stator and the rotor of the motor are aligned in such a way that the magnetic reluctance is minimum. So, we will produce a magnetic field in a magnetic field. The rotor is aligned in that direction. That is the magnetic field in that direction. That is the magnetic field in that direction. Magnetic field in a minimum reluctance. That is the minimum opposition. That is the minimum opposition. That is the minimum opposition. So, that is basically the variable reluctance stepper motor in the working principle. Mainly, variable reluctance stepper motors are classified into two types. Single stack variable reluctance motor and multi stack variable reluctance motor. So, this figure is the 4 by 2 pole variable reluctance stepper motor. It is a single stack arrangement. Nggak ada oki kaya ni lah riam stator stator tu barang ini ni ada poram bagan porot atau itu iya tu bagat ini ni ada malang tu barang stator tu barang iya outer bagan stator itu ada inner bagan rotate ini ni ada rotor ini berada kandis ini kian tu ada pol salin pol ni malang stepper motor ni kandis ada porot ini ni ada pol two pol ni lah tu pol ni ada ini kian kandis ini kian ini shape tu barang ini circular ni kian cylindrical tu ni ada Pivot cylindrical ini baru yang betul leh dua sisi ini untuk dua ceri portion cover itu rectangular portion cover port itu poyer ini dia nak rotor kan ceri kian tu. So, ini ada stator leh leh anda ada four poles ada rotor leh anda ada dua pole kalau ni. Pasalnya rotor ni baru yang ini baru ni dah lama, satu magnet ni lama. Permanent magnet stepper motor leh ini rotor ni baru yang ini dah lama, satu magnet ni lama. Stator leh permanent magnet ni leh anda ni leh variable electric stepper motor leh leh itu leh tu electromagnet ni lama. So, if you want to use the electron magnet, you can use the field windings. That is the winding that you can use here. Now, there are 4 separate windings. A winding, B winding, C winding and D winding. A winding is the 
കറണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എസ് എ എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ചും ദെൻ ബി വൈൻഡിങ്ങിലേക്കുള്ളത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ചും ഡി വൈൻഡിങ്ങിലേക്കുള്ളത് എസ് ഡി എന്ന സ്വിച്ചും ആൻഡ് സി വൈൻഡിങ്ങിലത്തെ എസ് സി എന്ന സ്വിച്ചുകളാണ് ഈ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ സ്വിച്ചുകളായിരിക്കും സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്ഫെറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ചുകളായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ സ്വിച്ചും ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എസ് എ എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ വൈൻഡിങ്ങിൽ കൂടെ മാത്രമേ കറണ്ട് പോവുള്ളൂ അത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോറിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അതൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സോ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും എ വൈൻഡിങ് എനർജൈസ്ഡ് ആവും അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന വൈൻഡിങ് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോസ്ഡ് ആവും ദെൻ ബി എന്ന വൈൻഡിങ് എക്സൈറ്റഡ് ആവും അതേപോലെ എസ് സി ആവുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സി വൈൻഡിങ് എന്തായാലും എക്സൈറ്റഡ് ആവും സോ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെ വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഓരോ സ്വിച്ചും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏത് വൈൻഡിങ്ങിലും കൂടെ കറണ്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് എസ് എ എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് അതൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ആവും ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ കോയിൽ എ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ആ കോയിലിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ കോയിൽ എയിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു പോൾ ഉണ്ടാവും അത് നോർത്ത് പോൾ ആവും സൗത്ത് പോൾ ആവാം ഈ സൈഡിൽ നോർത്ത് പോൾ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പുറത്ത് എന്തുണ്ടാവും സൗത്ത് പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പോളിൻ്റെ ഫേസിലുണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ നോർത്ത് പോൾ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇതേ കൂടെ വന്നു ഈ കോയിലി കൂടെ കയറി തിരിച്ച് ഇതേ കൂടെ വന്ന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോകും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആ കോയിലി കൂടെ കറണ്ട് പോകുന്നത് സോ കറണ്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഒരു നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഈ റോട്ടർ നമ്മുടെ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി ഏത് പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ പോലും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പോളുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമാവുന്ന രീതിയിൽ എയർ ഗ്യാപ്പ് മിനിമായി കഴിഞ്ഞാലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ റിലക്റ്റൻസ് മിനിമാവുള്ളൂ കാരണം എയർ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു അയേൺ മെറ്റീരിയലാണ് അയൺ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പം എയർ ഗ്യാപ്പ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ഗ്യാപ്പ് എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എയർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് നന്നായിട്ട് ഒപ്പോസ് ചെയ്യും സോ ആ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കുറയുന്ന രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക റോട്ടർ വന്നിട്ട് നേരെ ഈ പോളും ഈ റോട്ടറിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനും പരസ്പരം അലൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ പൊസിഷൻ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏത് പൊസിഷൻ ഏത് ഈ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവണം എന്നില്ല ഇനീഷ്യലി ഇപ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ടായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എസ് എ എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ഒരു കോയിലിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തു ബി എന്ന് പറയുന്ന കോയിലിനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തു അതിനെ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോസ്ഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പോസ് പോർഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഈ പോളും നമ്മുടെ റോട്ടറും തമ്മിലുള്ള ഇടയിലുള്ള എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം മിനിമാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ആ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ
സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോർഷനും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനും റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനും രണ്ടും പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണ് റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്താണ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു അയേണിൻ്റെ അയേണിൻ്റെ സിലിണ്ടറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അയേണിൻ്റെ പീസാണ് അത് പ്രൊജക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ രണ്ട് മാഗ്നറ്റുകൾ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കേസിൽ റോട്ടറും സ്റ്റേറ്ററും എന്താണ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് അപ്പം നോർത്ത് പോളിൻ്റെ നേരെ അടിയിൽ സ്റ്റേറ്റർ സൗത്ത് പോൾ വരുമ്പോഴാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ റോട്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനുള്ള ഓപ്പോസിഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പൊസിഷൻ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറും വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ മോട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരക്റ്റീവ്ലി ഹൈ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിലക്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ആ ടോർക്ക് റിലക്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ടോർക്ക് കമ്പാരക്റ്റീവ്ലി ചെറുതും ആയിരിക്കും അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ എന്താണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ദ സ്റ്റേറ്റർ ഈസ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റർ കോയിൽസ് ആർ എക്സൈറ്റഡ് ദ റോട്ടർ ഒക്യൂപ്പൈസ് എ പൊസിഷൻ വിച്ച് വിൽ റെഡ്യൂസസ് ദ ഓപ്പോസിഷൻ ടു ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റർ മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റേറ്റർ മാഗ്നറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഫീൽഡിലുള്ള ഓപ്പോസിഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും റോട്ടറിൻ്റെ അയേൺ പീസ് റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന അയേൺ ഒരു പൊസിഷൻ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യും അതാണ് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഈ മെഷീനിൽ ഇതിൽ ഫോർ പോൾസ് സ്റ്റേറ്ററിൽ ഫോർ പോൾസ് ഉണ്ട് റോട്ടറിൽ എത്രയാണ് ടു പോൾസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെയും ഓരോ കോയിലും എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സി ആദ്യം എ നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ബി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റോട്ടറുകൾ തിരിയുന്നത് എന്താണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വീണ്ടും സി എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ വീണ്ടും അടുത്ത ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എക്സൈറ്റ് ചെയ്തു ഇത് തിരിച്ച് ഓർഡർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് എക്സൈറ്റ് എക്സൈറ്റേഷൻ നടത്തിയത് ഇനി തിരിച്ച് എക്സൈറ്റേഷൻ അതായത് ആദ്യം എ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുക തൻ പിന്നെ ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുക ബി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും മേ ആക്കുക അങ്ങനെ തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും നമുക്ക് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ കിട്ടും ഇത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിലും കിട്ടും എക്സൈറ്റേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് റോട്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതിലും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലാണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സോ ഇവിടെ നോക്കുക മാഗ് കോയിൽ എയും അതേപോലെ കോയിൽ ബിയും ഒരുമിച്ചാണ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുമിച്ച് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ടോട്ടലായിട്ട് ഈ സൈഡ് ഈ റീജിയണിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോർത്ത് പോൾ എന്ന് വരപ്പോൾ വരന്ത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് പോൾ വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനുള്ള റിലക്റ്റൻസ് മിനിമം വരുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ റോട്ടർ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും റോട്ടർ തിരിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യും സോ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ ഇനീഷ്യലി എ എന്ന് പറയുന്ന കോയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എ എന്ന് പറയുന്ന കോയിൽ മാത്രം എക്സൈറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ എയും ബിയും എക്സൈറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തിരി
സൈസിലും പല നമ്പർ ഓഫ് പോൾസിലും വരാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിൾ സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിൾ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റെ ആക്ച്വൽ സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആ സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണിത് എൻ എസ് മൈനസ് എൻ ആർ ബൈ എൻ എസ് ഇൻറ്റു എൻ ആർ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വെർ എൻ എസ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റർ പോൾസ് എൻ എൻ ആർ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റോട്ടർ പോൾ അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് കേസിൽ സ്റ്റേറ്ററിൽ എത്ര പോളുണ്ട് നാല് പോളുകളാണ് റോട്ടറിൽ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്ററിൽ നാലാണ് അപ്പോൾ നാല് മൈനസ് എന്ത് വരും രണ്ട് വരും അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ രണ്ടാവും ബൈ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ടാവും അപ്പോൾ എ ടു ബൈ എ ടു വരും ടു ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയും വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇത് അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് പോളുകളുണ്ട് റോട്ടറിലാണ് വെച്ചാൽ സിക്സ് പോളുകളാണ് ഇതിൻ്റെയും സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കത് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ വി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് എ ഫോർമുല ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിൾ ഓഫ് സച്ച് മോട്ടോസ് I hope all of you understood this topics. Thank you.